नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो राज्यशास्त्र विषयाच्या या दुसऱ्या लेक्चरमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत राज्यशास्त्राच्या आपल्या पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण दुस पहिले प्रकरण एकोणीसशे एक्क्याण्णव नंतरचे जग ह्याला सुरुवात केलेली आहे तर एकोणीसशे एक्क्याण्णव नंतरचे जग या विषय हा विषय सुरू करताना किंवा हा जो आपला पहिला टॉपिक आहे तो सुरू करण्या अगोदर मी तुम्हाला एकोणीसशे एक्क्याण्णव पूर्वीच्या कालखंडामध्ये ज्या काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या त्या घडामोडींचा थोडक्यात आढावा घेऊन सांगितलेला आहे तर आपण पाहिलं की कशा प्रकारे एकोणीसशे एक्क्याण्णव पूर्वी घडलेल्या घटनांचा एकोणीसशे एक्क्याण्णव नंतरच्या कालखंडामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रभाव पडलेला आहे आणि त्याचा परिणाम झालेला आहे जेणेकरून आपण एकोणीसशे एक्क्याण्णव नंतरच्या जगामध्ये आंतरराष्ट्रीय राजकारणात त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती वेगवेगळ्या राष्ट्रांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात बदल झालेले पाहतो म्हणजे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा चेहरा आपल्याला बदललेला देतो दिसतो एकोणीसशे एक्क्याण्णव नंतरच्या कालखंडामध्ये आणि त्या ते का तर एकोणीसशे एक्क्याण्णव पूर्वी काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या होत्या आणि त्याचाच परिका परिपाक हा आपल्याला एकोणीसशे एक्क्याण्णव नंतरच्या जगामध्ये एकोणीसशे एक्क्याण्णव नंतरच्या कालखंडामध्ये पाहायला मिळतो मग आज आपण या सर्व गोष्टींचा आढावा घेत असताना किंवा एकोणीसशे एक्क्याण्णव नंतर काय परिणाम झालेले आहेत ते अभ्यासत असताना आपण सुरुवात केली होती आणि त्याचे दोन मुद्दे अभ्यासलेले होते किंवा दोन परिणाम अभ्यासलेले होते ज्यांनी एकोणीसशे एक्क्याण्णव नंतरच्या कालखंडामध्ये महत्त्वाचे बदल घडून आणले मग त्यापैकी पहिला परिणाम आपण अभ्यासलेला आहे की कशाप्रकारे शीतयुद्धाचा शेवट झाला आणि नव्या राष्ट्रांचा उदय झाला आणि दुसरा मुद्दा आपण अभ्यासत होतो की एक ध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा उदय झाला मग त्यामध्ये आपण पाहिलं की एक ध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा उदय म्हणजे काय तर संपूर्ण जग जे आहे ते शीतयुद्ध काळामध्ये द्विध्रुवीयतेकडे झुकलेले होते किंवा ते तिथे द्विध्रुवीयता होती सोवियत रशिया आणि अमेरिका या दोन महासत्तांमध्ये स्पर्धा होती आणि या दोन महासत्तांनी जगाचे राजकारण जे आहे ते प्रभावित केलेले होते परंतु एकोणीसशे एक्क्याण्णव नंतरच्या काळामध्ये अमेरिका ही एकमेव महासत्ता उरली आणि जग आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे एक ध्रुवीतेकडे झुकले गेले मग आता ह्या अमेरिकेच्या या महासत्तेच्या अमेरिका महासत्तेच्या वर्चस्वाची काय कारणे असतील का अमेरिका संपूर्ण जगावरती प्रभाव आणि वर्चस्व प्रस्थापित करू नये तर मी तुम्हाला सांगितलं की त्याला राजकीय आणि आर्थिक आयाम आहेत मग राजकीय आर्थिक आयाम अभ्यासत असताना आपण पाहिलं की अमेरिका आज सॉफ्ट पॉवर म्हणून उदयाला आलेली आहे किंवा अमेरिकेला आज सॉफ्ट पॉवर म्हटलं जातं मग सॉफ्ट पॉवर म्हणजे काय तर एखाद्या राष्ट्राची असलेली अशी क्षमता मी तुम्हाला या अगोदरच एक्सप्लेन केलेलं आहे की एखाद्या राष्ट्राची अशी क्षमता की तिला आपले विचार किंवा आपली जी विचारसरणी आहे आपल्या ज्या व्यवस्था आहेत आपले मत किंवा आपली इच्छा दुसऱ्यांवरती लादण्यासाठी किंवा दुसऱ्यांवरती तिचा प्रभाव पाडण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे सैनिकी बळाचा वापर करावा लागत नाही आणि मग म्हणूनच आपण अमेरिकेला सॉफ्ट पॉवर असं म्हटलं म्हट म्हणतो तर अमेरिकेचे जे शा समाजशास्त्रज्ञ आहेत त्यांचं नाव आहे जोसेफ नाय या जोसेफ नाय या समाजशास्त्रज्ञांनी या सत्तेचे विभाजन दोन गटांमध्ये केलेले आहे हार्ड पॉवर आणि सॉफ्ट पॉवर सॉफ्ट पॉवरबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं की एखाद्या राष्ट्राची अशी क्षमता की ज्यामुळे तुम्हाला हवे तेच दुसऱ्यांना हवेसे वाटेल आणि त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची सक्ती केली जात नाही किंवा सैनिकी बळाचा वापर केला जात नाही तर सक्तीपेक्षा आकर्षण निर्माण करून म्हणजे दुसऱ्या राष्ट्रांच्या मनामध्ये आपल्या राष्ट्राची विचारसरणी आपल्या परंपरा आपण स्वीकारलेली राजकीय व्यवस्था ह्यांबद्दल आकर्षण निर्माण करायचे आणि आपल्या स्वतःचे ध्येय साध्य करण्याची क्षमता म्हणजे दुसऱ्यांमध्ये आकर्षण निर्माण करून आपले ध्येय साध्य करायचे त्याला आपण सॉफ्ट पॉवर असं म्हणतो म्हणजे इथे कोणत्याही प्रकारे सैनिकी बाळाचा वापर केला जात नाही तर हार्ड पॉवरमध्ये कसं काय असतं किंवा जोसेफ नाय यांनी काय सांगितलेलं आहे की एखाद्या राष्ट्राची अशी क्षमता की जी दुसऱ्यांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमाच्या इच्छेच्या विरुद्ध वागण्यास भाग पाडते म्हणजे एखाद्या राष्ट्राची इच्छा किंवा त्यांनी आखलेले काही योजना त्यांच्या राष्ट्रासाठी ज्या काही असतील त्या बाजूला ठेवून त्या दुसऱ्या राष्ट्राच्या प्रभावामुळे किंवा त्यांच्या दडपणामुळे त्यांच्या दबावामुळे त्यांना आपण आखलेल्या योजना आपल्या सर आपल्या देशासाठी आखलेल्या योजना बाजूला ठेवाव्या लागतात आणि त्या दुसऱ्या राष्ट्रांच्या प्रभावाखाली येऊन त्यांच्या योजना किंवा त्यांच्या इच्छेप्रमाणे आपल्या देशामध्ये योजना राबवाव्या लागतात किंवा आपले प्लॅन आपल्या योजना बदलाव्या लागतात मग त्या आंतरराष्ट्रीय संबंधाविषयी असतील त्यांच्या योजना किंवा तुम त्यांच्या विकासाच्या योजना असतील त्या सर्व त्यांना बदलाव्या लागतात म्हणजे हार्ड पॉवर म्हणजे काय तर एखाद्या राष्ट्रामध्ये असलेली अशी क्षमता की जी दुसऱ्यांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमाच्या किंवा त्यांच्या इच्छेच्या विरुद्ध वागण्यास भाग पाडते मग अशा प्रकारे जोसेफ नाय यांनी हार्ड पॉवर आणि सॉफ्ट पॉवर ह्या दोन 
गटांमध्ये सत्तेचे विभाजन केलेले आहे म्हणजे काही सत्ता अशा असतात काही राष्ट्र असे असतात जे हार्ड पॉवरचा वापर करतात आणि काही राष्ट्रे हे सॉफ्ट पॉवर काही राष्ट्रांना सॉफ्ट पॉवर म्हटलं जातं मग आता अमेरिका हे सॉफ्ट पॉवर आहे त्याचं काही उदाहरणं आहेत म्हणजे तुम्ही म्हणाल की कशा प्रकारे आपण ओळखायचं की अमेरिका ही सॉफ्ट पॉवर आहे तर आज आपण पाहतो की शिक्षणासाठी जगभरातील विद्यार्थी अमेरिकेमध्ये धाव घेतात किंवा अमेरिकेकडे जातात आणि आज अमेरिका या राष्ट्रामध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांचा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा आकडा खूप मोठा आहे वाढलेला आहे म्हणजे शिक्षणाच्या दृष्टीने किंवा शिक्षण क्षेत्रात देखील अमेरिका विद्यार्थ्यांना जगातील इतर लोकांना आकर्षण घेत आहे त्याचबरोबर आंतरजाल म्हणजे इंटरनेट आपण जे इंटरनेट वापरतो त्या इंटरनेटद्वारे लोकशाही व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रसार झालेला आहे म्हणजे आज जर आपण इंटरनेट ओपन केलं तर आपल्याला जगभरातील माहिती मिळते आणि मग या माहितीमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग उपयोग कसा करायचा किंवा लोक आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपभोग घेताना दिसतात ते आपले विचार आपली मतं मांडत असतात तर हे जी लोकशाही आणि अभिव्यक्ती व्या स्वातंत्र्याचा जो विचार आहे तो देखील आपण पाहतो की उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो आणि मग या उदारमतवादी लोकशाहीचे जे वैशिष्ट्य आहेत की तिथे लोकशाही किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला खूप महत्त्व असते तर ते अमेरिकेमध्ये आहे मग अशा प्रकारे आंतरजालाद्वारे किंवा इंटरनेटद्वारे देखील अमेरिका लोक अमेरिकेची जी लोकशाही व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे त्याचा प्रसार आणि प्रचार होत आहे आणि अनेक लोक किंवा अनेक राष्ट्रे त्याचा स्वीकार करत आहेत अनेक राष्ट्रांनी आज नव्याने स्वतंत्र झालेली जी शीतयुद्धानंतरची काही राष्ट्रे होती नव्याने उद्याला आलेले राष्ट्र होते त्यांनी राजकीय व्यवस्थेचा स्वीकार राजकीय लोकशाही व्यवस्थेचा स्वीकार केलेला आहे आपल्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये लोकशाही व्यवस्था स्वीकारलेली आहे आणि लोकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले आहे त्याचबरोबर आपण पाहतो की फूड चेन्स अमेरिकेची जी फूड चेन आहे मॅकडोनाल्ड असेल सबवे असेल पिझ्झा हट बर्गर किंग या सर्व अमेरिकेच्या फूड चेनला जगभरामध्ये लोकप्रियता आहे आणि त्याद्वारे म्हणजे ही तीन उदाहरणं मी तुम्हाला सांगितली की ज्याद्वारे आपण पाहतो अमेरिका ही सॉफ्ट पॉवर बनलेली आहे किंवा इतरांना आपल्याकडे आकर्षून घेत आहे आणि आपल्या इच्छेप्रमाणे वागायला भाग पाडत आहे कोणत्याही प्रकारची सक्ती किंवा कोणत्याही प्रकारचा सैनिकी बळाचा वापर न करता मग आता फ्रान्सिस फुकुयामा हे देखील एक अमेरिकेमधील विचारवंत आहेत आणि त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की इतिहासाचा अंत द एंड ऑफ हिस्ट्री म्हणजे इतिहासाचा अंत ही संकल्पना एकोणीसशे एक्क्याण्णव नंतरच्या कालखंडामध्ये कशाप्रकारे उद्याला आली क किंवा कशाप्रकारे आपण इतिहासाचा अंत म्हणू शकतो या कालखंडामध्ये तर आपण पाहतो इतिहासामध्ये किंवा एकोणीसशे एक्क्याण्णव पूर्वीच्या कालखंडामध्ये दोन विचारसरणींमध्ये वाद होते संघर्ष होते आणि त्या दोनही विचारसरणी किंवा त्या दोन महासत्ता सोवियट रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही महासत्तांच्या विचारसरणी वेगवेगळ्या होत्या तुम्हाला मी अगोदरच सांगितलेलं आहे की अमेरिकेची विचारसरणी होती भांडवलशाही विचारप्रणाली आणि सोवियट रशियाची विचारप्रणाली होती ती समाजवादी विचारप्रणाली मग ह्या दोनही राष्ट्रांमध्ये किंवा या दोनही महासत्तांमध्ये जो संघर्ष होता तो वैचारिक संघर्ष देखील होता मग त्यात जर वैचारिक संघर्ष होता तर आपली विचारसरणी ही जगामध्ये कशी प्रभावी ठरवेल आणि वर्चस्व निर्माण करेल ह्या दो ह्यासाठी देखील या दोन महासत्तांमध्ये स्पर्धा चालू होती परंतु आपण पाहिलं की सोवियट रशियाचे विघटन झाले आणि ती कमजोर झाली त्याचबरोबर समाजवादी जी व्यवस्था आहे किंवा समाजवादी विचारसरणी जी आहे तिचा आता अंत झाला आहे असं फ्रान्सिस फुकियामा म्हणतात की ज्या समाजवादी राजकीय आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्था निर्माण झालेल्या होत्या सोवियट रशियाच्या पुढाकाराने किंवा सोवियट रशियाच्या प्रभावाने अनेक राष्ट्रांनी आपल्या देशामध्ये समाजवादी व्यवस्था निर्माण केलेल्या होत्या समाजवादी राजकीय व्यवस्था निर्माण केली होती आर्थिक व्यवस्था निर्माण केलेली होती सामाजिक व्यवस्था निर्माण केलेली होती परंतु आता सोवियट रशियाचे विघटन झाले आणि त्यानंतर सोवियट रशियामधून फुटून निघालेले जे अनेक राष्ट्र होते म्हणजे आपण पाहिलं की चौदा राष्ट्र होते त्या राष्ट्रांनी समाजवादी विचारसरणीचा किंवा नव्याने जे उदयाला आलेले राष्ट्र होते त्यांनी समाजवादी विचारसरणीचा त्याग केला आणि त्यांनी उदारमतवादी लोकशाहीचा स्वीकार केलेला आहे म्हणून फ्रान्सिस फुकियामा असे आपल्याला सांगतात की आता इतिहासाचा अंत झाला आहे म्हणजे आता वैचारिक लढाई किंवा युद्ध होणार नाही कोणत्याही प्रकारे वैचारिक संघर्ष राहणार नाही कारण की आता समाजवादी व्यवस्थेचा किंवा समाजवादी विचारसरणीचा जरी अंत झाला नसला तरी समाजवादी राजकीय आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्था ज्या आहेत त्या दुर्बल झालेल्या आहेत आणि त्यामुळं आता एकमेव जगामध्ये वर्चस्वशाली किंवा प्रभावशाली जी विचारसरणी राहिलेली आहे ती म्हणजे उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्था मग आता कोणत्याही प्रकारे या दोघांमध्ये संघर्ष राहणार नाही जगातील सर्वच म्हणजे बहुतेक सर्वच राष्ट्रांनी उदारमती मत उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थेचा स्वीकार केलेला आहे आणि म्हणून मग 
हा इतिहासाचा अंत म्हणजे आता पुन्हा विचारसरणी वर किंवा वैचारिक युद्ध होणार नाही समाजवादी राजकीय आर्थिक आणि सामाजिक व्यवस्था यांचा अंत झालेला आहे आणि मग आता दुसरे कुठलेही स्पर्धा नसल्यामुळे आता त्यामध्ये तो ती इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार नाही आता उदारमतवादी लोकशाहीचा स्वीकार केला अनेक राष्ट्रांनी असं मी तुम्हाला म्हणत आहे मग आता ही उदारमतवादी लोकशाही म्हणजे काय किंवा या लोकशाहीमध्ये ह्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये नेमकं असतं तरी काय तर असा प्रश्न तुम्हाला पडलेला असेलच तर मी तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगू इच्छिते की उदारमतवादी लोकशाही म्हणजे जी उदार आहे म्हणजे लोकांना त्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये राहणाऱ्या लोकांना जास्तीत जास्त अधिकार जास्तीत जास्त स्वातंत्र्य असते तिथे वैयक्तिक स्वातंत्र्याला महत्वाचे स्थान असते म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची इच्छा काय आहे तिची आवड काय आहे यांना महत्वाचे स्थान दिले जाते म्हणूनच वैयक्तिक स्वातंत्र्याला महत्वाचे स्थान या उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये असते मग कसं ओळखायचं की एखाद्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये विचार उदारमतवादी लोकशाही आहे किंवा एखादी राजकीय व्यवस्था जी आहे ती उदार लोकशाही आहे तर त्याची काही ठळक वैशिष्ट्य आहेत ज्याद्वारे आपण म्हणू शकतो की हो या राष्ट्रामध्ये उदारमतवादी लोकशाही आहे किंवा ही उदारमतवादी लोकशाही आहे तर त्यापैकी पहिले जे वैशिष्ट्य आहेत ते आहे सार्वत्रिक मताधिकार सार्वत्रिक मताधिकार म्हणजे काय तर सर्वांना मतदानाचा अधिकार आपल्याला माहिती आहे की लोकशाहीमध्ये जेव्हा सरकार स्थापन केले जाते तेव्हा ते लोकांचे प्रतिनिधी सरकार स्थापन करत असतात म्हणजे अप्रत्यक्षपणे किंवा आपण म्हणतो की ते ते राष्ट्र जे आहे किंवा ती जे राजकीय व्यवस्था आहे ते सरकार जे आहे ते लोकांचे सरकार असते मग त्यासाठी मतदानाचा अधिकार सर्वांना असणं गरजेचं आहे मग उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये सार्वत्रिक मताधिकार असतो म्हणजे राष्ट्रातील कि नागरिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नाही म्हणजे वंश लिंग प्रांत किंवा गरीब उच्च कनिष्ठ अशा कोणत्याही प्रकारचा भाव भेदभाव केला जात नाही काळा गोरा किंवा वर्णावरून रंगावरून वंशावरून कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता त्यांना मतदानाचा अधिकार दिलेला असतो त्याला सार्वत्रिक मताधिकार असे म्हणतात तर उदाहरणच द्यायचं झालं तर अमेरिका ह्या राष्ट्रामध्ये सुरुवातीला मतदानाचा अधिकार हा सर्वच नागरिकांना दिला गेलेला नव्हता स्त्रियांना तिथे मतदानाचा अधिकार नव्हता त्यासाठी स्त्रियांना मुवमेंट किंवा चळवळ करावी लागलेली आहे आणि त्यानंतर मग त्यांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे पण भारताबद्दल आपल्याला एक चांगली गोष्ट अशी सांग सांगायची आहे की भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला स्व स्वतंत्र झाल्याबरोबर भारताने भारतीय सर्वच भारतीय नागरिकांना हा मतदानाचा अधिकार बहाल केला आणि म्हणूनच मग याला उदारमतवादी लोकशाही असं म्हटलं जातं सार्वत्रिक मतदानाचा अधिकार किंवा सार्व सार्वत्रिक मताधिकार कोणत्याही भेदभावाशिवाय दिलेला अधिकार मग हे एक उदारमतवादी लोकशाहीचं महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे त्यानंतर दुसरं वैशिष्ट्य आहे उदारमतवादी लोकशाही ओळखण्याचं दुसरं वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे स्वतंत्र आणि न्याय्य निवडणुका म्हणजे जेव्हा तुमच्या देशामध्ये निवडणुका होतात त्या स्वतंत्र असतात म्हणजे तो त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारे सरकारचा हस्तक्षेप नसतो शासनाचा हस्तक्षेप नसतो तुमचे राष्ट्रपती पंतप्रधान यांचा हस्तक्षेप नसतो किंवा बाहेरून एखाद्या राष्ट्राचा दबाव तिथे नसतो एखाद्या राष्ट्राने दबाव केला किंवा ह्याच पक्षाने उभं राहायचं असं काही नसतं स्वतंत्र आणि न्याय्य निवडणुका मुक्त वातावरणात निवडणुका घेतल्या जातात आणि त्यामध्ये सर्वांना मतदान करण्याचा अधिकार असतो त्याचबरोबर अनेक पक्षांना त्याच्यामध्ये सहभागी होण्याचा सुद्धा अधिकार असतो आणि म्हणूनच मग आपण पाहतो की नेक्स्ट दुसरं जे वैशिष्ट्य आहे उदारमतवादी लोकशाहीचं ते आहे स्पर्धात्मक पक्षीय राजकारण म्हणजे ह्या व्यवस्थेमध्ये उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थेमध्ये ज्या वेळेस निवडणुका होतात त्या निवडणुकांमध्ये अनेक पक्ष सहभागी होतात तिथे अनेक पक्ष असतात आणि ते पक्ष सत्ता हस्तगत करण्यासाठी किंवा सत्ता स्थापन करण्यासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात निवडणुकांमध्ये सहभाग घेतात आणि या सर्व पक्षांमध्ये स्पर्धा चालते या सर्व पक्ष म्हणजे लोकांना खूप सारे ऑप्शन्स खूप सारे पर्याय उपलब्ध असतात की कोणता पक्ष चांगला कोणत्या पक्षाची विचारसरणी चांगले कोणत्या प्र पक्षाचे जे प्रतिनिधी किंवा जे उभे राहिलेले उमेदवार आहेत ते आपल्यासाठी चांगलं काम करू शकतात हे ओळखण्यासाठी किंवा असे वेगवेगळे पर्याय खूप सारे पर्याय उपलब्ध असतात आणि त्यातून मग लोक आपल्याला आवडेल त्या व्यक्तीला मतदान करतात किंवा त्या पक्षाला बहुमत देतात आणि मग बहुमत मिळवून आलेला पक्ष तिथे शासन स्थापन करतो मग अशा प्रकारे उदारमतवादी लोकशाहीमध्ये स्पर्धात्मक पक्षीय राजकारण असते म्हणजे निवडणुकांमध्ये अनेक पक्ष सहभागी घेतात त्यांच्यामध्ये सत्ता स्थापनेसाठी स्पर्धा चालते आणि त्यातून मग शासन स्थापन केले जाते तर स्पर्धात्मक पक्षीय राजकारण हे देखील उदारमतवादी लोकशाहीचे एक महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे त्यानंतर आहे कायद्याचे राज्य अतिशय महत्वाचं वैशिष्ट्य उदारमतवादी लोकशाहीचं कायद्याचे राज्य म्हणजे 
इथे कायदा सर्वश्रेष्ठ आहे कायद्याप्रमाणेच संपूर्ण राष्ट्राची व्यवस्था चालत असते म्हणजे कायद्यासमोर सर्व समान असतात कोणत्याही प्रकारचे प्रकारचा भेदभाव कायद्यासमोर केला जात नाही मग राष्ट्रपती असो पंतप्रधान असो किंवा कोणीही श्रीमंत असो गरीब असो उच्च असो कनिष्ठ असो असा कोणताही प्रकारचा भेदभाव केला जात नाही कायदा हा सर्वांसाठी समान आणि एकच प्रकारचा आहे तर कायद्याचे राज्य असते कोणत्याही एका व्यक्तीच्या इच्छेनुसार रा राजकीय व्यवस्था किंवा एक एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छेनुसार संपूर्ण राष्ट्र चालत नसते तर कायदा बनतो आणि कायद्यानुसार सर्व व्यवस्था चालत असते तर ही झाली उदारमतवादी लोकशाहीची काही ठळक वैशिष्ट्ये उदारमतवादी लोकशाही म्हणजे काय तर जिथे वैयक्तिक स्वातंत्र्याला महत्त्वाचे स्थान असते आणि कशाप्रकारे आपण ओळखू की उदारमतवादी लोकशाही एखाद्या देशामध्ये आहे किंवा त्याची वैशिष्ट्ये काय आहेत तर सार्वत्रिक मताधिकार स्वतंत्र आणि न्याय निवडणुका स्पर्धात्मक पक्षीय राजकारण आणि कायद्याचे राज्य आता आपण पाहणार आहोत आपला तिसरा मुद्दा म्हणजे एकोणीसशे एक्क्याण्णव नंतरच्या कालखंडामध्ये जे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती किंवा जगामध्ये जे वेगवेगळे बदल घडून आलेले आपण पाहतो तर त्या बदलांसाठी जे परिणाम एकोणीसशे एक्क्याण्णव पूर्वीच्या कालखंडात घडलेल्या घटनांचे परिणाम आहेत त्यापैकी तिसरा परिणाम आहे मानवी हक्क आणि मानवतावादी हस्तक्षेप आणि चौथा परिणाम आपण त्याच्यानंतर अभ्यास अभ्यासणार आहोत तो म्हणजे दहशतवाद तर सर्वात अगोदर आपण पाहूया मानवी हक्क आणि मानवतावादी हस्तक्षेप आता मानवी हक्क आणि मानवतावादी हस्तक्षेप ही संकल्पना समजून घेण्यासाठी आपण ह्या दोन्ही संकल्पना एक एक करून अभ्यासूया की नेमकं मानवी हक्क म्हणजे काय आणि मानवतावादी हस्तक्षेप म्हणजे काय तर सर्वात प्रथम मानवी हक्क म्हणजे काय तर मानवी हक्क म्हणजे माणूस म्हणून तुम्ही जेव्हा या जगामध्ये जन्म घेता किंवा माणूस म्हणून या जगात मिळालेले तुम्हाला सर्व सवलती सर्व हक्क किंवा स्वातंत्र्य म्हणजे मानवी हक्क जे तुम्हाला निसर्गतहाच मिळत असतात कोणतीही एखादी राजकीय व्यवस्था एखादा राज्यकर्ता किंवा एखादी दुसरी व्यक्ती तुम्हाला ते अधिकार देत नाही तर ज्या वेळेस तुम्ही माणूस म्हणून या पृथ्वीवरती जन्म घेता या निसर्गात जन्म घेता निसर्गतहाच तुम्हाला काही हक्क मिळालेले असतात मग त्यामध्ये जन्म घेण्याचा जीवन जगण्याचा आपल्या स्वतःचा विकास घडवून आणण्याचा आपला ह्या सर्व जे गोष्टी आहेत त्यामध्ये मानवी त्या सर्व गोष्टी मानवी हक्कामध्ये येत असतात मग आता अनेकदा आपण पाहतो की हे मानवी हक्क आपल्याला मिळत नाहीत कधी कधी काही असे प्रसंग निर्माण होतात किंवा अशी परिस्थिती निर्माण होती की या परिस्थितीमध्ये आपल्या आपले हे जे हक्क आहेत जे निसर्गतहाच आपल्याला मिळालेले आहेत ते आपल्याला मिळू शकत नाहीत आपण त्यांचा उपभोग घेऊ शकत नाही किंवा ते डावलले जातात त्यांचे उल्लंघन होते त्यांचे पायमलणी होते मग अशा मानवी हक्कांचे पायमल्ली होण्याचे किंवा त्यांचे उल्लंघन होण्याची परिस्थिती केव्हा निर्माण होते जेव्हा एखादे युद्ध होते किंवा जेव्हा दोन विचारांमध्ये किंवा दोन वंशांमध्ये हिंसाचार होतो संघर्ष होतो अशा परिस्थितीमध्ये देखील आपले मानवी हक्क जे आहेत ते उल्लंघन त्यांचं केलं जातं किंवा त्यांची पायमल्ली होत असते मग हे मानवी हक्क तुम्हाला मिळालेच पाहिजेत अशा विचारांनी प्रेरित होऊन अनेक संघटना किंवा राष्ट्र किंवा या विचारांनी प्रेरित होऊन जेव्हा मध्यस्थी केली जाते किंवा तुम्हाला ते मानवी हक्क मिळवून देण्याचा पुन्हा मिळवून देण्याचा जो प्रयत्न केला जातो त्याला मानवतावादी हस्तक्षेप असं म्हटलं जातं म्हणजे मानवी हक्क तुम्हाला मिळालेच पाहिजेत ह्या विचारांनी किंवा ते तुम्हाला पुन्हा मिळवून देण्यासाठी एखाद्या परिस्थितीमध्ये त्यांची पायमल्ली झाली असेल तर ते तुम्हाला पुन्हा मिळवून देण्यासाठी जो हस्तक्षेप किंवा मध्यस्थी केली जाते त्याला मानवतावादी हस्तक्षेप असं म्हटलं जातं मग आता आपण पाहूया की ह्या मानवी हक्कांची पायमल्ली होते कधी तर त्याची अनेक उदाहरणे आहेत परंतु सगळ्यात प्रथम एकोणीसशे एक्क्याण्णवच्या कालखंडात सर्वात सुरुवातीला आपण पाहतो की मानवी हक्कांची पायमल्ली केव्हा झाली आणि मानवता हस्तक्षेप कधी सुरू झाला किंवा मानवतावादी हस्तक्षेप कधी करण्याची गरज पडली तर सुरुवातीलाच मी तुम्हाला सांगितलं की मागच्या लेक्चरमध्येही सांगितलेलं आहे की अनेक राष्ट्रांचं विघटन झालं म्हणजे एकोणीसशे एक्क्याण्णव पूर्वी शीतयुद्ध काळामध्ये शीतयुद्धाच्या शेवटी शेवटी अनेक र सोवियत रशिया आणि त्यासारख्या अनेक वेगवेगळ्या राष्ट्रांचं विघटन झालं आणि त्यामधून फुटून अनेक नवी राष्ट्रे निर्माण झाली मग अशा प्रकारे होणारे राष्ट्रांचे विघटन आणि नव्या राष्ट्रांचा उदय ही जी प्रक्रिया आहे असते ही जी प्रोसेस असते त्यामध्ये 
ती काही शांत शांततेत पार पाडत नाही किंवा ती शांततेत होत नसते त्याच्यामध्ये अनेक वेळा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये हिंसाचार होत असतो संघर्ष होत असतो आणि मग त्या परिस्थितीमध्ये मानवी हक्कांचं उल्लंघन होत असतं किंवा लोकांना आपले मानवी हक्क उपभोगता येत नाहीत अनेक लोकां लोक मारले जातात किंवा त्यांना त्यांच्या ज्या मूलभूत सुविधा आहेत म्हणजे अन्न पाणी औषधं किंवा त्यांचं संगोपन किंवा त्यांचा विकास करून घडवून आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी त्या त्यांना मिळत नाहीत मग अशा परिस्थितीमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली होते काही उदाहरणं मी तुम्हाला देते की ज्यामध्ये की ज्यातून आपल्याला समजू शकेल की हां ह्या राष्ट्रांचा उदय होत असताना किंवा ह्या राष्ट्र फुटून निग फुटत असताना विघटन होत असताना मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली तर सर्वात प्रथम आपण मागच्या लेक्चरमध्ये देखील पाहिलं आहे की युगोस्लाव्हियाचे विघटन होऊन अनेक नवी राष्ट्रे निर्माण झाली मग त्या वि युगोस्लाव्हियाचे विघटन होत युगोस्लाव्हियाचे विघटन होत असताना बोस्निया आणि हर्जेगोविना हे जे प्रांत होते त्या प्रांतामध्ये वांशिक हिंसाचार झाला या वांशिक हिंसाचारामध्ये लोकांचे मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली किंवा लोकांचे मानवी हक्क डावलले गेले त्यांचे उल्लंघन केले केले गेले त्यांना बेसिक म्हणजे ज्या मूलभूत सुविधा असतात अन्न पाणी औषधं या सर्व मिळू शकल्या नाहीत आणि त्यांचं जे जीवन होतं त्यांचं जे जगणं होतं ते फार मुश्किल होतं म्हणजे ते अगदी पिडून गेले होते ते पीडित होते मग अशा प्रकारे ह्या युगोस्लाव्हियाचं उदाहरण आपण पा घेत आहोत की युगोस्लाव्हियामधील बोस्निया आणि हर्जे गोविना ह्या प्रांतामध्ये मोठ्या प्रमाणात वांशिक हिंसाचार घडून आला ज्यामध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले त्यानंतर चेचन्या पूर्व ति तिमोर एरिट्रिया ह्या प्रदेशांमध्ये देखील संघर्ष झाले आणि त्या संघर्षामध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली मग आता अशा प्रकारे मानवी हक्कांची पायमल्ली होत अस असल्यामुळे किंवा अशा प्रकारचे युद्ध संघर्ष आणि हिंसेची परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर लोकांच्या मनामध्ये भीतीचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले की आता आपण जगायचं कसं आणि मग मान माणसांना त्या अशा परिस्थितीत जगत असलेल्या त्या पिढीतांना त्यांचे मानवी हक्क मिळावेत त्यांना त्यांच्या मूलभूत सोयीसुविधा जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत गोष्टी प्राप्त व्हाव्यात यासाठी हस्तक्षेप करण्यात आले आणि मग हे हस्तक्षेप कोणी केले तर संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मग आता संयुक्त राष्ट्र संघटना काय आहे हे इयत्ता हे इयत्ता अकरावीमध्ये देखील मी तुम्हाला समजावून सांगितलेलं आहे की कशा प्रकारे संयुक्त राष्ट्र संघटनेची निर्मिती करण्यात आलेली आहे तर तो सर्व इतिहास आपण पाहिलेला आहे संयुक्त राष्ट्राविषयीची संपूर्ण माहिती आपण पाहिलेली आहे त्यामध्ये असणारे वेगवेगळ्या संघटना आपण अभ्यासलेल्या आहेत तर संयुक्त तुम्हाला माहिती आहे की संयुक्त राष्ट्राची सर्वात महत्त्वाची भूमिका किंवा महत्त्वाचं काम काय आहे तर जगात शांतता स्थैर्य सुरक्षितता प्रस्थापित करणे ते आबाधित ठेवणे मग जेव्हा अशा प्रकारे एखाद्या राष्ट्रामध्ये काही प्रांतांमध्ये हिंसाचार होत असतो युद्ध होत असतं संघर्ष निर्माण होतो आणि माणसांचे मानवी हक्कांचं उल्लंघन होतं मानवी हक्क डावलले जातात त्यावेळेस संयुक्त राष्ट्र संघटना मध्यस्थी करते आणि तिथे जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे म्हणजे जर युद्ध निर्माण झालेलं असेल संघर्ष निर्माण झालेला असेल हिंसा निर्माण झालेली असेल तर ती परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचं काम करत असते ती परिस्थिती दूर करण्याचं काम करते आणि त्या ठिकाणी शांतता प्रस्थापित करत असते मग इथे संयुक्त राष्ट्र संघटनेचं काम संपतं का नाही म्हणजे युद्ध संघर्ष हिंसेची परिस्थिती नियंत्रणात आणून शांतता प्रस्थापित करून तिथेच संयुक्त राष्ट्र थांब राष्ट्र संघटना जी आहे ती थांबत नाही तर तिथले जे पीडित आहेत ज्यांना त्या त्यामुळे हानी झाल पोहोचलेली आहे त्यांना त्यांच्या मानवी हक्क डावलले गेलेले आहेत त्यांना त्यांच्या मूलभूत सुविधा देखील मिळू शकत नाहीत अशा लोकांना संयुक्त राष्ट्र संघटना त्या सर्व गोष्टी पुरविते त्यांचं पुनर्वसन करते त्यांना एक सुरक्षिततेची भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण करते आणि अशा प्रकारे ते पीडितांच्या हक्कांचे संरक्षण करत असते म्हणूनच आपण याला मानवतावादी हस्तक्षेप असं म्हणत असतो आता आपण पाहूया की अशा प्रकारे संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मानवतावादी हस्तक्षेप कधी केलेला आहे किंवा कोणत्या राष्ट्रांमध्ये केलेला आहे तर संयुक्त राष्ट्राने राष्ट्र संघटनेने सुरुवातीला कंबोडिया सोमालिया आणि युगोस्लावी हे जे देश आहेत त्यामध्ये जी मानवी हक्कांची पायमल्ली होण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली होती ती परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि तिथे आपला मानवतावादी हस्तक्षेप केलेला आहे मग आपल्याला माहिती आहे की मानवतावादी हस्तक्षेप किंवा तिथली परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटना आपल्या शांतीसेनेची शांतीसेनेचा उपयोग उपयोग करत असते म्हणजे संयुक्त राष्ट्र संघटनेकडे स्वतःची अशी सैन्य नाही त्या स्वतःची अशी सेना नाही हे मी तुम्हाला मागच्या लेक्चरमध्ये पण सांगितलेलं आहे तर संयुक्त राष्ट्राचं सैन्य म्हणजे कोणतं सैन्य तर संयुक्त राष्ट्र संघटनेची जी वेगवेगळे सदस्य राष्ट्र आहेत 
त्या वेगवेगळ्या सदस्य राष्ट्रांचे राष्ट्रांचे सैन्य हे संयुक्त राष्ट्राचे सैन्य असते आणि त्या सैन्यामधूनच एक तुकडी किंवा एक दल हा शांतीसेना म्हणून निर्माण करण्यात आलेला आहे आणि ही शांतीसेना किंवा हा दल जो आहे तो ज्या ठिकाणी मानवी हक्कांचे उल्लंघन होते किंवा ज्या ठिकाणी युद्ध संघर्ष हिंसेची परिस्थिती निर्माण होते त्या ठिकाणी या शांतीसेनेला पाठवलं जात जातं आणि ती शांती सेना तिथली परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचं काम करते शांतता प्रस्थापित करण्याचं काम करते आणि तिथल्या लोकांना सुरक्षितता वाटेल अशी परिस्थिती निर्माण करत असते त्यात तिथल्या पीडितांच्या हक्कांचे संरक्षण करत असते मग कंबोडिया सोमालिया युगोस्लाविया यांसारखे काही उदाहरणं देता येतील की ज्यामध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मानवतावादी हस्तक्षेप केलेला आहे आता मानवतावादी हस्तक्षेप कधी म्हणजे कधी सर्वात जास्त करावा लागलेला आहे तर जेव्हा माणसांना किंवा मानवी हक्कांबद्दलची जागरूकता निर्माण झाली म्हणजे आपल्याला हक्क मिळालेले आहेत आणि आपल्याला आपल्या मूल मूलभूत सोयीसुविधा मिळालेल्या पाहिजेत आपले जीवन चांगले झाले पाहिजे आपला विकास झाला पाहिजे ह्याची जाणीव जेव्हा माणसाला झाली आणि आपल्याला आपले हक्क कुणीही डावलू शकत नाही त्यांचे उल्लंघन करू शकत नाही म्हणजे या मानवी हक्कांबद्दलची जागरूकता जेव्हा जास्तीत जास्त झाली आणि त्या मानवी हक्कांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यांमुळे जेव्हा पाठबळ मिळाले आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे संरक्षण मिळाले तेव्हापासून मानवी हस्तक्षेप या हक्क संरक्षणाच्या नवीन संकल्पनेचा उदय झालेला आपल्याला दिसतो मग एकोणीसशे नव्वदचे जे दशक आहे हे दशक मानवी हस्तक्षेपाचा सुवर्णकाळ म्हटलं जातं म्हणजे एकोणीसशे नव्वदच्या दशकामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटनेला मानवी हस्तक्षेपाचे कार्य करावे लागलेले आहे तर अशा प्रकारे आपण मानवी हक्क आणि मानवतावादी हस्तक्षेप जो आहे मानवी हक्क आणि मानवतावादी हस्तक्षेप या दोन संकल्पना अभ्यासलेल्या आहेत इथे मी तुम्हाला एक छोटासा फोटो दिलेला आहे जो तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये देखील आहे संयुक्त राष्ट्र संघटनेची शांतीसेना दाखवण्याचा त्यानंतर आता शीतयुद्धोत्तर काळामध्ये मानवी हक्कांसाठी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पावले उचलले गेली किंवा काही कार्य केलेलं केलं गेलं मानवी हक्क संरक्षण करण्यासाठी आणि मानवी हक्कांची जागृती लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्माण व्हावी त्यांचं संरक्षण व्हावं यासाठी काही महत्त्वाच्या संघटना निर्माण केल्या गेल्या आणि महत्त्वाची पावले उचलली गेली मग काय झालं शीतयुद्धोत्तर काळामध्ये तर त्यासाठी आपण पाहूया की एकोणीसशे नव्वदपासूनच अनेक राष्ट्रांनी मानवी हक्कासंदर्भात जे काही सहा मुख्य कन्व्हेन्शन झाले होते त्या कन्व्हेन्शन्सना आणि काही करार झालेले होते की ज्याद्वारे मानवी हक्कांचं संरक्षण करण्यात येईल आणि मानवी हक्कांची पायमल्ली होणार नाही यासाठी काही करार झाले होते तर अशा एकोणीसशे नव्वदपासून अनेक देशांनी मानवी हक्कासंदर्भात झालेले जे काही कन्व्हेन्शन्स होते त्या कन्व्हेन्शन्सला आणि करारांना मंजुरी दिली त्याचबरोबर आपण पाहतो की व्हिएन्ना या ठिकाणी एकोणीसशे त्र्याण्णवमध्ये जागतिक मानवी हक्क परिषद बनवण्यात आलेली होती आणि या जागतिक मानवी हक्क परिषदेमध्ये जगातील एकूण एकशे सात एकशे सत्तरहून अधिक राष्ट्रांनी सहभाग घेतलेला होता आणि त्यांनी या मानवी हक्कांप्रतीची आपली जबाबदारी स्वीकारलेली होती त्याची पुष्टी केलेली होती आणि त्यानंतर मग आपण पाहतो की लगेचच यानंतर संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्च आयुक्तांचे कार्यालय अस्तित्वात आले ह्या कार्यालयाचे मुख्य कार्य काय होतं तर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांशी निगडित कार्यक्रमांमध्ये समन्वय साधणे व मानवी हक्कांप्रती सार्वत्रिक आदर प्रस्थापित करणे त्याचबरोबर मग केवळ संयुक्त राष्ट्र संघटनाच हे सर्व काम करत करते का मानवी हक्कांचं संरक्षण करण्याचं तर नाही किंवा युद्ध हिंसाची परिस्थिती नियंत्रित कर नियंत्रित आणण्याचं काम केवळ संयुक्त राष्ट्र संघटनाच करत नाही तर जगामध्ये आज आपण पाहतो की अनेक अशा नवीन एन जी ओज आहेत किंवा ज्या ज्यांना आपण बिगर सरकारी संस्था म्हणतात ज्या नफा न तोटा ह्या तत्वावरती काम करत असतात अशा काही संघटना आहेत जगामध्ये त्यांना त्या थेट युद्ध क्षेत्रांमध्ये जाऊन कार्य करत असतात तिथली परिस्थिती नियंत्रणात आणतात आणि तिथल्या लोकांना त्यांचे मानवी हक्क मिळवून देतात त्यांच्या मानवी हक्कांबाबत ते मोहीम राबवतात मानवी हक्क करार मानवतावादी कायद्याचे पालन यांचा ते प्रचार आणि प्रसार करत असतात मग अशा कोणत्या त्या संघटना आहेत की ज्या जगामध्ये कार्यरत आहेत मानवी हक्कांचे संरक्षणासाठी तर इंटरनॅशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस मेडिसिन सायन्स फ्रंटियर आणि ऑक्सफॅम यासारख्या ज्या संघटना आहेत त्या थेट युद्ध क्षेत्रामध्ये जाऊन कार्य करत आहेत मग भारताने देखील मानवतावादी कार्य केलेले आहे भारताचे मानवतावादी कार्य पाहायचे असेल तर आपल्याला दोन उदाहरणं देता येत देता येतील संयुक्त राष्ट्र संघटनेने मी तुम्हाला सांगितलं की मानवतावादी हस्तक्षेप करून 
कंबोडिया आणि सोमालिया ह्या देशांमध्ये मानवी हक्कांचे संरक्षण केले तिथली संघर्षाची परिस्थिती नियंत्रणात आणली मग कंबोडिया कंबोडियामध्ये जेव्हा शांती सेना पाठविण्यात आलेली होती संयुक्त राष्ट्राची त्या संयुक्त राष्ट्राच्या सैन सेनेमध्ये भारताचे देखील काही सैन्य आणि पोलीस दल पाठवण्यात आले होते मग ह्या भारताच्या सैन्य आणि पोलीस दलाने देखील महत्त्वाची भूमिका कंबोडिया आणि सोमालियामध्ये पार पाडलेली आहे त्यामध्ये कंबोडियामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखणे मुक्त आणि न्याय निवडणुकांचे आयोजन करणे नागरी प्रशासन अशी अनेक कार्य भारतीय से सेनेने हाती घेतली म्हणजे भारतीय सैन्य आणि पोलिसांची जी शांती सेनेतील तुकडी आहे त्यांनी हे काम केलेलं आहे आणि संक्रमण काळात कंबोडियन निर्वासितांचे पुनर्वसन करणं त्यांचं प्रत्यवर्तन करणं हे काम केलेलं आहे सोमालियामध्ये देखील भारतीय तुकडीने यशस्वीरित्या मानवतेवादी मदत पुरवण्याचं काम केलं त्यांनी मोठ्या प्रमाणात विहिरी खोदल्या शाळा बांधल्या त्याचबरोबर फिरते दवाखाने व मदत शिबिरांद्वारे वैद्यकीय व पशु वैद्यकीय सुविधा पुरविलेल्या आहेत मग अशा प्र प्रकारे सोमालियामध्ये देखील हजारो निर्वासितांचे पुनर्वसन करून त्यांच्या प्रत्यवर्तनास सहाय्य केलेले आहे तर अशा प्रकारे मानवतावादी कार्य भारताने केलेले आहे मग आपण या लेक्चरमध्ये मानवी हक्क आणि मानवतावादी हस्तक्षेप अशा प्रकारचे महत्त्वाच्या संकल्पना ज्या एकोणीसशे एक्क्याण्णव नंतरच्या कालखंडामध्ये उदयास आलेल्या आहेत त्यांचा अभ्यास केलेला आहे त्या समजून घेतलेल्या आहेत या पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण समजून घेणार आहोत दहशतवाद धन्यवाद